అందరూ ఒక అంశం మీద ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వేళ అందరు టెన్షన్ డైవర్ట్ అయినటువంటి వేళ మరొక సీరియస్ అంశం తెర మీదకి వచ్చింది అది సరే అమరావతి రాజధానిలో భూములు కుంభకోణం ఇవన్నీ చాలా రోజుల నుండి వైసీపీ ప్రతిపక్షంలో ఆరోపణలు చేస్తూ వచ్చి తన అధికారంలోకి వచ్చాక దానికి సంబంధించి ఒక కమిటీ వేసింది ఆ మంత్రుల కమిటీ లెక్కలు చెప్పింది ఆ లెక్కల్లో ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అసెంబ్లీలో మొన్నే చర్చ జరిగింది ఆ సందర్భంలోనే మూడు రాజధానులు అన్నటువంటి పాయింట్ వచ్చింది దాని మీద నేపథ్యంలో క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనుకుంటే అకస్మాత్తుగా ఇదేమో డ్రాగన్ అయింది కొంత టైం పడుతుంది దీనికి సంబంధించి మరొక కమిటీలు వేయడం ఇవన్నీ జరిగితే ఇప్పుడు అర్జెంటుగా జరిగినటువంటిది సిబిఐ దర్యాప్తు దిశగా చంద్రబాబు మీద అట్లాగే ఆనాటి భూ క్రయ విక్రయాల మీద సిబిఐ దర్యాప్తు దిశగా సాగుతోంది ఇవాళ క్యాబినెట్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మూడు దర్యాప్తులు అయితే లోకాయుక్త లేకపోతే సిబిఐ మూడోది సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ ఈ అంశం మీద చర్చించాం లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటామన్నారు అంటే దీంట్లో వెరీ క్లియర్గా ఉండేటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ జ్యుడీషియల్ ఎంక్వైరీకి ఆదేశిస్తే పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే సిట్టింగ్ జడ్జిలతో విచారణకి కోర్టులు ఒప్పుకోవట్ల రాజకీయ కక్ష సాధింపులకి జ్యుడీషియరీని వాడుకోవద్దు అన్నటువంటి పదవిని వాడుతున్నారు ఇంకోటి సిట్టింగ్ జడ్జిలకు ఖాళీ లేదు తీరిక లేదు అన్నటువంటిది న్యాయస్థానాలు చెప్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళు సుమోటోగా తీసుకుని ఎంక్వైరీ చేస్తే తప్పించి ప్రభుత్వాలు రాసినంత మాత్రాన సిట్టింగ్ జడ్జిని పంపించారు అప్పుడు ఏం చేస్తే మనం హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టుకు రాసామంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిటైర్డ్ జడ్జిని ఎవరినైనా పెడతారు ఇప్పుడు మన దీనికి కూడా ఇంతకు ముందు కూడా మనం ప్రస్తావించుకున్నాం అప్పట్లో ఏది టెండర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఒక కమిటీ వేస్తాను ఆ కమిటీకి ముందు జడ్జి గారిని పెడతాం ఆ జడ్జి గారికి టెండర్లన్నీ చూపెడతాం ఆయన ఓకే చేసిన తర్వాతనే వెళ్తుంది అని చెప్పినప్పుడు నేను ఆ రోజునే చెప్పా సిట్టింగ్ జడ్జిల్ని హైకోర్టులు ఇవ్వవు అనేటువంటి దాంతో హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జిని సిఫార్సు చేసింది ఆ రిటైర్డ్ జడ్జి ఆధ్వర్యంలోని కమిటీకే ప్రస్తుతం ఇవన్నీ టెండర్లకు సంబంధించినటువంటి చూపించి దాని తర్వాత టెండర్లు పంపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది అదే జరిగిందంటే కనుక దానికి శాంటిటీ ఏమి ఉండదు ఆ నివేదికను చదువుకోవడం ఉండదు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి చేయాలి కాబట్టి అది వెయ్యకపోవచ్చు దాన్ని సిఫార్సు చేయకపోవచ్చు అనేటువంటిది ఒక కాన్సెప్ట్ వినబడుతుంది రెండవది ఏంటంటే లోకాయుక్త విచారణ లోకాయుక్తకి మన రాష్ట్రంలో పవర్స్ లేవు కర్ణాటకలో కూడా ఇదివరకు పవర్స్ ఉండే ఆ పవర్స్ని వినియోగించి యడ్యూరప్పని అరెస్ట్ చేయడం ముఖ్యమంత్రిని ఆ తర్వాత కాలంలో కాంగ్రెస్ హయాంలోనూ కాంగ్రెస్ పవర్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే ఆ లోకాయుక్త పవర్స్ని తగ్గించేశారు ఎందుకంటే సీఎంని అరెస్ట్ చేసేటువంటి విధానమైనటువంటిది ఉంటే తామె దెబ్బతింటాం అక్కడ యడ్యూరప్ప వాస్తవానికి పెద్ద పెద్ద కుంభకోణాలకు సంబంధించి గద్దంది తను తన హయాంలో తను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో తనకి తానే వేసుకున్నటువంటి విచారణ చివరికి తానే జైలు పాలైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది దానివల్ల రాజకీయ జీవితం దారుణంగా దెబ్బతిన పరిస్థితి అది చూసిన తర్వాత సిద్దరామయ్య వీళ్ళు వచ్చి తెలివిగా దానికి ఉన్నటువంటి విస్తృత అధికారాలను తగ్గించేశారు ఈ నేపథ్యంలో లోకాయుక్తకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే విచారణ చేసే అధికారం ఉంది కానీ అరెస్టులు చేసేసి జైలులో పెట్టేటువంటి అధికారాలు లేవు దీంతో లోకాయుక్త విచారణ ద్వారా ఉరికిన కంటి తుడిపోతుంది తప్పించి చేయగలిగేది ఏముండదు పెద్దగా దాంతో బా ఇటు జగన్ కోరుకున్నటువంటిది జరిగే అవకాశం లేదు తనకు ప్రధానమైనది ఏంటంటే తనల్ని ఆ రోజున కేసులు ఎరికించారు సోనియా గాంధీ ఇటు బాబు హస్తం ఇద్దరిది ఉంది వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి పలుకుబడులతో చేయించారన్నటువంటిదే తన ఫీలింగ్ ఆ నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు మీద ఏదో ఒక అంశంలో సిబిఐ దర్యాప్తు జరగాలి ఏదో ఒక రోజు కొన్ని రోజులైనా ఆయన లోకేష్ జైలుకి వెళ్ళాలన్నటువంటి జగన్కు ఉండేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని లెక్కలు తీసి ఉన్నారు ఇక్కడ కొన్ని ఆధారాలు దొరుకున్నాయి కాబట్టి దాని మీదకే పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఇక ఈ మూడు పదాలు వాడారంటే ఫైనల్గా ఇది సిబిఐ వైపుకే వెళ్తుంది అన్నటువంటిది ప్రధానంగా అర్థమవుతున్నటువంటి అంశం మరి సిబిఐకి కాకుండా అంటే సిబిసిఐడిది కూడా వేయచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చదువుతుంది ఇది సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీలు ఎక్కడా కూడా ఇలా పొలిటికల్గా పెద్ద పెద్ద నాయకులను అరెస్ట్ చేసినటువంటి దాఖలాలు లేవు అవి కేవలం నామ మాత్రంగా ఇంతకుముందు తెలుగుదేశం హయాంలో మల్లాది విష్ణుకు సంబంధించిన బార్ మీద ఇష్యూలో కూడా అప్పుడు ఎంక్వైరీలు వేశారు కానీ ఫైనల్గా జరిగింది లేదు చిన్న బెయిల్ తీసేసుకుని వచ్చేసారు అలా ఇక్కడ ఇష్టం కాదు కాబట్టి సిబిఐ ఎంక్వైరీకి మొగ్గు చూపుతారా లేకపోతే దాంట్లో పరిస్థితులు కేంద్రం కనుక దర్యాప్తు చేయించకపోతే వృధా అయిపోద్ది కాబట్టి ఆగుతారని చూడాల్సి ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని